আচ্ছা আজকে আমরা করতে যাচ্ছি লাইন কোডিং স্কিম ঠিক আছে সো এর আগের দিন কিন্তু এর আগের ক্লাসে আমরা আসলে লাইন কোডিং কি সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা অলরেডি জেনেছি লাইন কোডিং হলো তোমার কোনো একটা ডিজিটাল ডেটা থেকে আমরা এরকম ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করব ঠিক আছে তাহলে এই ডিজিটাল ডেটা থেকে ডিজিটাল সিগনালে যে আমরা কনভার্ট করি এই টেকনিকটাকে তোমার কি বলা হয় তোমার এই যে এনকোটার কি করে তোমার ডিজিটাল ডেটা থেকে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করে এই টেকনিককে বলা হয় এনকোডিং আবার তোমার কম্পিউটার যেহেতু তোমার ডিজিটাল ডেটাকেই তোমার শুধুমাত্র সে রিকগনাইজ করতে পারে বা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে সেহেতু তোমার এই ডিজিটাল সিগনালকে আবার তুমি যখন পরবর্তীতে ডিজিটাল ডেটাতে আবার রূপান্তর করছো এটাকে বলে তোমার ডিকোডিং তো আজকে আমরা লাইন কোডিং স্কিমের এনকোডিং এবং ডিকোডিং দুইটাই দেখব যে কোনো একটা এরকম ডিজিটাল ডেটা দেওয়া থাকবে সেখান থেকে কিভাবে সেটাকে তোমার এই ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করা যায় এটা শিখব পাশাপাশি ওই ডিজিটাল সিগনাল থেকে আবার এটাকে আমি কিভাবে এই ডিজিটাল ডেটায় কনভার্ট করব এটাও শিখব ঠিক আছে এটা মনে করে করে সবগুলো সিগনালের জন্য কিন্তু আমরা করব ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে মেনলি এনকোডিং এবং ডেকোডিং দেখব যেটাকে আমরা বলতেছি লাইন কোডিং স্কিম দ্যাট মিন্স ডিজিটাল ডেটা থেকে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করাটাই হচ্ছে তোমার লাইন কোডিং লাইন কোডিং তিন রকম হয় এর আগে ক্লাসে বলেছি একটা হচ্ছে তোমার লাইন কোডিং একটা ব্লক কোডিং একটা স্ক্র্যামলিং তো আজকে আমরা লাইন কোডিংয়ের স্কিমগুলো সব করে শেষ করব। এরপরে বিভিন্ন এই যে লাইন কোডিংয়ের যে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো এগুলো কিন্তু আমি ডিসকাস করেছি যে বেস লাইন ওয়ান্ডারিং ডিসি কম্পোনেন্ট সেলফ কম সিনক্রোনাইজেশন কি এরপর তোমার লাইন কোডিং স্কিমে স্কিমের যে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো তো এখানে দেওয়া আছে এগুলো বলেছিলাম তোমাদেরকে কিন্তু একটু দেখে রাখতে হবে এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো যখন আজকে আমরা লাইন কোডিং স্কিম করব এগুলো নিয়েও আমরা ডিসকাস করব ঠিক আছে যে কেন এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো এখানে এইভাবে শর্টে লিখা আছে বা এগুলো আসলে কি তাহলে প্রথমে আমি একটা তোমাদেরকে কিন্তু ইয়া এঁকে দিছিলাম একটা ট্রি এঁকে দিছিলাম লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে এটা খাতায় এঁকে নিও খাতায় তো মনে হয় না এখন পর্যন্ত কেউ এঁকেছো এঁকেছো কি আগো নাই তাই না তাহলে আমি একটু আবার শুরু করি তাহলে লাইন কোডিং আমরা আসলে কি করব লাইন কোডিং স্কিমে আমরা আসলে কি করব আমরা প্রথমে হচ্ছে লাইন প্রথম যে লাইন কোডিং স্কিমটা আছে এটা হচ্ছে কি তোমার ইউনিপোলার ঠিক আছে ইউনিপোলার তো ইউনিপোলারকে আমরা কি বলি এন আর জেডও বলে থাকি এন আর জেড মানে হচ্ছে নন রিটার্ন টু জিরো দ্যাট মিন্স জিরোতে যেই সিগনালটা রিটার্ন করে না ঠিক আছে আচ্ছা আর ইউনিপোলার ইউনি মানে হচ্ছে তোমার একদিকে দ্যাট মিন্স যে এই যে জিরো লেভেলের একদিকে শুধুমাত্র এই সিগনালটা তোমার কি করা হয় তোমার ড্র করা হয় এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি ইউনিপোলার ঠিক আছে আচ্ছা এখন ইউনিপোলার স্কিমে তোমার কি বলতেছে একটু দেখো খেয়াল করে যে দ্য পজিটিভ ভোল্টেজ ডিফাইন্স বিট ওয়ান অ্যান্ড জিরো ভোল্টেজ ডিফাইন বিট জিরো ইট ইস কলড এনআরজেড বিকজ দ্য সিগনাল ডাজ নট রিটার্ন টু জিরো অ্যাট দ্য মিডল অফ দ্য বিট তার মানে আসলে রিটার্ন টু জিরো হইতে গেলে আসলে কি হইতে হবে এটা যদি জিরো লাইন হয় ঠিক আছে আর ধরো এখানে ওয়ান বা এটা জিরো তারপরে ধরো আবার ওয়ান হ্যাঁ তাহলে এরকম করে যদি এটা আমার গ্রাফ পেপার হয় তার মানে কি যে সিগনালটা কোনো না কোনোভাবে এই যে জিরোতে যদি রিটার্ন হয় কিংবা সিগনালটা যদি কোনো না কোনোভাবে জিরোতে মিডিলে যদি হ্যাঁ দেখো এই মিডিলে যদি তোমার জিরোতে রিটার্ন করে তাহলে এই কনসেপ্টটাকে আমরা বলি রিটার্ন টু জিরো আর জেড কনসেপ্ট বলি যে একটা এটা কি একটা হচ্ছে পুরাটা কি দেখো সিগনালটা একটা পুরাটা এরকম না যে কি করছি আমি মিডিলেই এরকম জিরোতে আসছি মিডিলেই আমি যদি জিরোতে আসি তাহলে সেটাকে বলবো রিটার্ন টু জিরো কিন্তু দেখো এটাকে আমরা রিটার্ন টু জিরো বলবো না নন রিটার্ন টু জিরো বলবো তার কারণ কি এটা সিগনালটা মিডলে জিরোতে আসে নাই কারণ পুরার ডেটা এলিমেন্টটা যেটা সেটা পুরাটাকে তোমার জিরোতে সিগনাল এলিমেন্টে সে কনভার্ট করে নিছে ঠিক আছে মানে সিগনাল এলিমেন্টটাকে মাঝেই তোমার কোনো একটা ডেটার মাঝেই তোমার জিরোতে যদি রিটার্ন না করে তাহলে সেটাকে আমরা নন রিটার্ন টু জিরো বলি ঠিক আছে আমার কথা কি একটু বুঝা গেছে ঠিক আছে তার আমরা ইউনিপোলারে আমরা এখানে কি বলছি ইউনিপোলারে আসলে ইউনিপোলারে দুলটা তোমরা ইউনিপোলার লেখে ছোট করে লিখে নাও ইউনিপোলারে কি করা হয় তোমার যে যদি তোমার ওয়ান পাওয়া হয় হ্যাঁ যদি ওয়ান হয় তাহলে কি তোমার পজিটিভ আর যদি জিরো হয় তাহলে কি তোমার জিরো ভোল্টেজ ঠিক আছে জিরো ভোল্টেজ ড্র করবা আর ওয়ান হইলে কি তোমরা 
পজিটিভ ভোল্টেজ ড্র করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আগে শিখে ফেলো ইউনিকোনারটা তাহলে এখানে দেখো তোমাকে ডেটা দেওয়া হয়েছে কি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ঠিক আছে তাহলে ডেফিনেটলি যেখানে যেখানে আমি ওয়ান পাইছি সেখানে সেখানে আমি পজিটিভ ড্র করবো যেখানে সেখানে পজিটিভ আর যেখানে যেখানে জিরো আছে সেখানে আমি জিরো ভোল্টেজ লাইনে এটাকে ড্র করব তাহলে এখানে ইউনিপোলারটা খুব সহজ যদি এই ফর্মুলাটা জানা থাকে যে ইউনিপোলারের জন্য ওয়ান হইলে পজিটিভ আর জিরো হইলে জিরো তাহলে তুমি যেটা থেকে সিগনালে এটাকে সহজে কনভার্ট করতে পারতেস এখন ইউনিপোলারটাকে বলা হচ্ছে কি ইউনিপোলার স্কিমটা নন রিটার্ন টু জিরো স্কিম দ্যাট মিন্স এটা জিরোতে রিটার্ন করে না তাহলে তোমাদের তো এখন কোয়েশ্চেন হইতেই পারে যে এই যে এই যে জিরো তো আসলে জিরোতে রিটার্ন করলো তাহলে জিরোতে রিটার্ন করে না কেন বলছে তোমাদের কি এটা মনে হচ্ছে না যে এইটার নাম ইউনিপোলারকে আবার কি বলা হয় তোমার এনআর জেডও বলা হয় আমরা বলছি ঠিক আছে নন রিটার্ন টু জিরো তাহলে এটা তো জিরোতে আসলে আছে তারপরেও এটাকে নন রিটার্ন টু জিরো কেন বলছে তোমাদের কি এই কোয়েশ্চেন আসতেছে মনে হ্যাঁ যদি এই কোয়েশ্চেন এসে থাকে তার আনসার হচ্ছে যে কোনো একটা সিগন্যাল এলিমেন্ট হ্যাঁ যদি তোমার ডেটা এলিমেন্টকে ডেটা এলিমেন্ট থেকে সিগন্যাল এলিমেন্টে করার মানে কনভার্ট করার সময় যদি মাঝ পথে যদি সিগন্যালটা এরকম জিরোতে রিটার্ন করে হ্যাঁ তাহলে এটাকে বলবো রিটার্ন টু জিরো ঠিক আছে ধরো এর আগে ইউনিপোলারে কি করছি জিরো হইলে পুরাটা এই জায়গাটাতে পুরাটা জিরো এরকম ড্র করছি কিন্তু না কোনো সিগন্যাল এলিমেন্ট যদি তোমার মাঝ পথে এরকম জিরোতে রিটার্ন করে কিংবা ওয়ান হইলে যদি সেটা মাঝ পথে জিরোতে রিটার্ন করে তাহলে সেটা রিটার্ন টু জিরো ঠিক আছে যে সিগন্যাল এলিমেন্টটা ডেটা এলিমেন্টটাকে পুরাটাকে জিরোতে কভার করছে এরকম না মানে মাঝ পথে সেটা জিরোতে আসছে তাহলে সেটাকে রিটার্ন টু জিরো কনসেপ্ট বলবো ঠিক আছে আচ্ছা এই রিটার্ন টু জিরো আমরা একটু করে আবার করব ঠিক আছে তাহলে এখানে যদি তোমাদেরকে আমি একটা ডেটা এলিমেন্ট দিই ঠিক আছে যেমন ধরো ওয়ান ওয়ান হ্যাঁ জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ঠিক আছে এখন এটা বললাম এটা তোমাদেরকে ইউনিপোলার স্কিমে এটাকে তোমাদের কি করতে হবে ড্র করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখন ইউনিপোলার স্কিমের তোমরা সূত্র জানো যে ওয়ান হইলে কি তোমার পজিটিভ আর জিরো হইলে জিরো ভোল্টেজ লেভেলে ড্র করতে হয় তাহলে এখন তাহলে বলো কি হবে ওয়ানের জন্য কোন দিকে যাবে বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো ওয়ান হইলে কি তোমার পজিটিভ ওয়ান হইলে পজিটিভ ওয়ান হইলে পজিটিভ ওয়ান হইলে পজিটিভ আর জিরো হইলে কি তোমার এটা এই যে জিরো লাইনে ড্র করবা ঠিক আছে তারপরে এটা এটা তুমি অ্যাড করে দিলা এইগুলো সব অ্যাড করে দিলা আবার যদি জিরো থাকে তাহলে কি এটাকে জিরোতে ড্র করবা ঠিক আছে আমার কথা বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আবার যদি দিই এরকম একটা ডেটা যে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এটাকে তুমি কিভাবে ড্র করবা বলো তাড়াতাড়ি বলো ওয়ানের জন্য কি ওয়ানের জন্য পজিটিভ জিরোর জন্য নিচে যাবে জিরো হ্যাঁ আবার কি পজিটিভ আবার জিরোর জন্য কি জিরোতে আবার ওয়ানের জন্য কি বলো বলো এরপরে আমরা কি পড়ব এরপরে আমরা পড়ব ইউনিপোলারের পরে পড়বো আমরা হচ্ছে তোমার কি পোলার স্কিম ঠিক আছে কি পড়বো পোলার ঠিক আছে ইউনিপোলারটা এক নাম্বার ছিল ঠিক আছে দুই নাম্বার পড়ব হচ্ছে কি তোমার পোলার স্কিম পড়ব পোলার স্কিম তোমার তিন রকম হওয়ার ঠিক আছে পোলার স্কিমটা হয় তোমার তিন রকম একটা হচ্ছে তোমার নন রিটার্ন টু জিরো এনআর জেড আর একটা হচ্ছে রিটার্ন টু জিরো হ্যাঁ আর একটা হয় তোমার কি তোমার বাই ফেস ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু আমি আগেও একবার এঁকেছি আর একবার আসছি যে আমরা কোনটা কোনটা করছি সেটা বোঝার জন্য তাহলে নন রিটার্ন টু জিরো পোলারে আবার দুই রকম ভাবে তোমার আসে একটা হচ্ছে তোমার কি আসে তোমার এনআর জেড হ্যাঁ এল হিসেবে একটা আসে আর একটা আসে কি তোমার এনআর জেড আই হিসেবে ঠিক আছে আর জেডটা তোমার কোনো ইয়া নাই আর বাইপেসটা আবার কি তোমার দুই রকম ভাবে আমি আপনার করি একটা হচ্ছে ম্যানচেস্টার আর একটা হচ্ছে কি তোমার ডি ম্যানচেস্টার আমরা করি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন কি স্কিম করতে যাব পোলার এতক্ষণ পড়েছি ইউনিপোলার ইউনিপোলারকে এনআরজেডও বলে নন রিটার্ন টু জিরো বলে 
पोलार के अब तीन भाव भाग करते नन रिटार्न टू जिरो क्योंकि इटा के नन रिटार्न टू जिरो सीम्पल नन रिटार्न टू जिरो बोले ना पोलार जो है तक से है इनार्जेट एल मैं नन रिटार्न टू जिरो लेवल अथवा नन रिटार्न टू जिरो इनभार्स आई दिए बुझा ठीक है और एक रिटार्न टू जिरो और एक बेजर मैं मैंचेस्टार और डिफारेंसियल मैंचेस्टार एक् एक करी स्कीमगुल देखो तेल पोलार स्कीमे तुम्हारे बोलते से तुम एनार्जेट एल एंड एनार्जेट आई टी की बोलते नन रिटार्न टू जिरो इन पोलार एनार्जेट एन कोडिंग उज टू लेवल अफ भोल्टेज एम्पलीट्यूड तेल एखे दुईटा भोल्टेज लेवल यूज कर आगे यूनिपोलारे दुईटा भोल्टेज लेवल यूज कर एक पजिटी एक जिरो यूज कर वन हो पजिटिव हो तो और जिरो हईले तुम कित तुम जिरो भोल्टेजे ड्र कर यूनिपोलार क्षेत्र कर ठीक है एखो आप पोलार स्कीम जो पढ़ते हाँ पोलारे क्योंकि तुम्हार दुईटा भोल्टेज लेवल नहीं क्ज करब तीन भोल्टेज लेवल नहीं पड़े आसब हाँ टू लेवल अफ भोल्टेज एम्पलीट्यूड उइ कैन हाव टू भार्शन अफ पोलार एक हे एनार्जेट एल एक हे एनार्जेट आई अच्छा इन्हें एक ख्याल कर देखे थी जो पोलार स्कीमे एनार्जेट एल और एनार्जेट आई के कन्भार्ट करते हैं आप एनार्जेट एल के जो कन्भार्ट कर एक लिखे नाओ तुम्हारा खतार मध्य एनार्जेट एल एर जो तुम्हारे स्कीम का कि वन हईले तुम्हारा कि करवा वन हईले तुम्हारा नेगेटिव भोल्टेज ड्र करवा हाँ लिखे नाओ खत वन हईले नेगेटिव और जिरो हईले तुम्हारा कि ड्र करवा पजिटिव ड्र करवा ठीक है यहाँ हे एनार्जेट एल एर जो ठीक है और एनार्जेट आईर जो कि एनार्जेट आईर जो तुम्हारा कि करवा एनार्जेट आईर क्षेत्र जो वन हाँ तुम्हारे कि ट्रांजिशन ठीक है और जो तुम जिरो है तेल तुम्हारे कि तुम्हार नो ट्रांजिशन परीक्षा डिकोडिंग डिजिटल परीक्षा এখন আসি এনার্জেট এল এ এনার্জেট এল এর জন্য আমি কি বলছি যে ওয়ান হইলে নেগেটিভ জিরো হইলে পজিটিভ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো জিরোর জন্য দেখো পজিটিভ ওয়ানের জন্য নেগেটিভ জিরোর জন্য পজিটিভ ওয়ানের জন্য নেগেটিভ জিরোর জন্য পজিটিভ ঠিক আছে তাহলে এখানেও যদি তোমার সিগন্যাল ড্র করা থাকে ডেটা না দেওয়া থাকে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি করতে পারবো ইজিলি এই সিগন্যাল থেকে এটাকে আবার ডেটাতে কনভার্ট করতে পারবো কারণ আমরা এনার্জেট এল এর এই সূত্রটা আমরা জানি যে যেখানে যেখানে জিরো মানে পজিটিভ থাকবে সেখানে সেখানে আমরা সেটার জন্য জিরো করে দিব আর নেগেটিভগুলোর জন্য আমরা কি করে দিব ওয়ান করে দিব তো তোমাদের এই ফর্মুলাগুলো আসলে মানে মাথায় রাখতে হবে বা মনে রাখতে হবে যে কোনটার জন্য আসলে কি ইউজ করা হয়েছে এখন এনার্জেট এল এর জন্য একটু দেখো এনার সরি এনার্জেট আই এর জন্য একটু দেখো এনার্জেট আই বলতেছে কি ওয়ান হইলে ট্রানজিশন হবে আর জিরো হইলে হবে কি তোমার নো ট্রানজিশন দ্যাট মিন্স ট্রানজিশন মানে কি আর নো ট্রানজিশন মানে কি এটা আগে চিন্তা করো মনে করো প্রিভিয়াস ভোল্টেজ লেভেলটা যদি পজিটিভে থাকে তাহলে প্রথম বিড মানে প্রিভিয়া কি তাহলে প্রথম বিড যদি তোমার ওয়ান হয় কোনো একটা সিগনালে তাহলে প্রিভিয়াসটা তোমার জিরো ছিল তার মানে ওয়ান হইলে ট্রানজিশন তার মানে এটা কি হবে তোমার পজিটিভ থাকলে এটা নেগেটিভে চলে যাবে ঠিক আছে 
আর জিরো হইল নো ট্রানজিশন তার মানে কি যে ওয়ানের পরে ধরো ওয়ান হইল ওয়ান ছিল এটা পজিটিভ গেছে সাপোজ ধরো এটা নাই ওয়ান ছিল এখানে প্রথমে তুমি এটাকে পজিটিভ ধরেছ এরপরে বিটটা জিরো আছে তার মানে কি এটা জিরোতেই কন্টিনিউ করবে মানে এখানেই এটা পজিটিভেই কন্টিনিউ করবে তার মানে কি যে জিরো হইলে তোমার পজিটিভ সাইড বা নেগেটিভ সাইডে যাবে না আগের সিগনালটা যেখানে আছে পজিটিভ সাইড হাইটে বা নেগেটিভ সাইডে সেইখানেই এটাকে কন্টিনিউ করতে হবে নো ট্রানজিশন কোনো রকমের ট্রানজিশন হবে না আর ওয়ান হইলে হলো কি করতে হবে ডেফিনেটলি তোমার এই সিগনালটা যদি এরপরে ওয়ান থাকে তাহলে আমি এটাকে কি করব এরকম নেগেটিভে নিয়ে আসব ঠিক আছে আবার যদি ওয়ান থাকে কি করব ডেফিনেটলি আবার পজিটিভে নিয়ে আসবো মানে ওয়ান হয়েই আমি কি করব ডেফিনেটলি ট্রানজিশন করব কিন্তু এরপরে যদি আবার জিরো থাকে কি করব এই ভোল্টেজ লেভেলেই রাখবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার ট্রানজিশন অ্যান্ড নো ট্রানজিশন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো এখন কি করা হয়েছে যে তোমার এখানে প্রথম বিট ছিল তোমার জিরো এখন জিরো হইলে তো তোমার নো ট্রানজিশন ঠিক আছে তাহলে কোনো একটা যদি ডেটা এলিমেন্টে তোমাকে প্রথম বিট যদি পরীক্ষায় দিয়ে দেয় জিরো তুমি ডেফিনেটলি প্রথম বিট জিরো হইলে তুমি কি করবা তুমি পজিটিভ সাইড থেকে তুমি শুরু করে নিবা হ্যাঁ মানে জিরো পেলে হাই থেকে শুরু করব হ্যাঁ এটা তুমি ধরে নিবা হ্যাঁ এটা কিন্তু সব সময় ধরে নিতে হয় ঠিক আছে এটা একটু লেখে লিখে রাখো যে জিরো পেলে সব সময় হাই থেকে শুরু করব বা পজিটিভ থেকে শুরু করব ঠিক আছে আচ্ছা অনেক সময় পরীক্ষাতে কি করা হয় আচ্ছা এরপর একটু আসি এখানে যখন আসতো তখন এটা আবার বলি ঠিক আছে এনার্জেট এল আই এর ক্ষেত্রে যদি প্রথম বিট জিরো থাকে তাহলে আমরা কি করব অলওয়েজ হাই থেকে বা পজিটিভ সাইড থেকে শুরু করব ঠিক আছে তার কারণ কি জিরো তো নো ট্রানজিশন তাহলে প্রথম বিট জিরো তাহলে আমি প্রথমটা কি ধরে নিব তাহলে অলওয়েজ আমরা কি ধরে নিব এটাকে হাই ধরে নিব ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা যেটা আছে এনার্জেট আই এর ক্ষেত্রে সেটাও আমি বলে দিই যে প্রথম বিট যদি ওয়ান হয় ধরো এই যেখানে তোমাকে দিছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ঠিক আছে তাহলে প্রথম বিট ওয়ান এখন এটাকে তুমি যখন সিগনালে কনভার্ট করবা তো কনভার্ট করার সময় তোমার তো প্রথমে ওয়ানের ট্রানজিশন তাহলে এর আগে কি ছিল তবু তো জানো না এখন তাহলে ওয়ান তুমি পজিটিভে দিবা নাকি নেগেটিভে নিবা এটা তো তুমি জানো না ঠিক আছে এই জন্য এনার্জেট আইতে কি করা হয় তোমার তোমার যদি ডেটাটা ডেটা এলিমেন্টটার প্রথম দিকটা যদি ওয়ান থাকে তাহলে সেটার প্রথমে একটা কি করে নেওয়া হয় জিরো বসায় নেওয়া হয় বাইনারি ডেটা যে কোনো ডেটার সামনে যদি জিরো বসায় নেওয়া হয় তাহলে এটার ভ্যালুর কোনো রকম চেঞ্জ হয় না আর জিরো বসায় নিলেই তোমাকে আমি কি বলছি তুমি সবসময় কি করবা হাই থেকে শুরু করবা তো পরীক্ষাতে কিন্তু আসলে এই ধরনের সিচুয়েশন নিয়ে তোমাদেরকে যদি এনার্জেট আই দেয় এরকমই দিবে যে যেটা তোমার ধরো যে ওয়ান থেকে শুরু ঠিক আছে তাহলে ওয়ান থেকে যদি শুরু হয় তাহলে সবসময় কি করতে হবে একটা জিরো অ্যাড করে নিতে হবে এটা তুমি খাতায় লিখে রাখো যে এনার্জেট আই এর ক্ষেত্রে এটা যদি ওয়ান দিয়ে শুরু হয় তাহলে তার প্রথমে একটা আমরা জিরো অ্যাড করে নিব আর জিরো মানেই হলো কি আমরা ধরে নিব যে সেটা জিরো হইলে আমরা পজিটিভ সাইড থেকে স্টার্ট করব ঠিক আছে এবার দেখো এই ডেটাটাতে আসি ঠিক আছে তাহলে এনার্জেট এল এর জন্য তাহলে আমরা কি জানি ওয়ান হইলে নেগেটিভ জিরো হইলে কি তোমার পজিটিভ তাইলে এটাকে যখন আমরা ড্র করি ঠিক আছে তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এরকম গ্রাফ পেপারই দেওয়া থাকে ঠিক আছে এরকম টাইপেরই একটা গ্রাফ পেপার এই জন্য আমি এরকম গ্রাফ পেপারই চুজ করেছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য তার কারণ এরকম টাইপের গ্রাফ পেপারই দেওয়া থাকে তাহলে এখন তোমার জিরোর জন্য আমি কোন দিকে যাব বলো ঠিক আছে জিরো হইলে তাহলে পজিটিভ তাহলে জিরোর জন্য আমরা সব পজিটিভ গুলো ড্র করে নিই জিরো হইলে পজিটিভ জিরো হইলে পজিটিভ জিরো হইলে পজিটিভ জিরো হইলে পজিটিভ ওয়ান হইলে কি বলছি আমরা নেগেটিভ তাহলে ওয়ান হইলে নেগেটিভ ওয়ান হইলে নেগেটিভ ওয়ান হইলে নেগেটিভ ওয়ান হইলে নেগেটিভ হ্যাঁ এরপরে কি করবো ধরো এগুলোকে জাস্ট খালি আমরা অ্যাড করে দিব কিংবা তোমরা যদি একবারে এঁকে ফেলতে চাও একবারে এঁকে ফেলতে পারো কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যদি এটা এনার্জেট আই এর জন্য যদি চিন্তা করি তাহলে এনার্জেট আই এর জন্য তাহলে কি হয়েছে তোমার এনার্জেট আই এর জন্য কি করবো বলো আমি যেহেতু ফার্স্ট ডেট ইস জিরো আমরা কি ধরে নিব ডেফিনেটলি এটাকে আমরা পজিটিভ ধরে নিব তাহলে এটাকে পজিটিভ ধরে নিলাম এটা কিন্তু জিরো লাগে হ্যাঁ তাহলে এখানে পজিটিভ ধরে নিলাম তাহলে পজিটিভ ধরে নিলে ওয়ান হইলে কি বলছে ভেরি গুড এখন ওয়ান এর জন্য কি হবে 
ভেরি গুড ওয়ান এর জন্য নেগেটিভ চলে যাবে ভেরি গুড এখন জিরোর জন্য কি হবে নেগেটিভই থাকবে নেগেটিভই থাকবে একই দিকে যাবে আবার জিরো হলে কি হবে এখানেই থাকবে এখন ওয়ান হলে কোথায় যাবে ট্রানজিশন হবে ট্রানজিশন হবে পজিটিভে যাবে ভেরি গুড এখন ওয়ান হলে কি হবে নেগেটিভে যাবে নেগেটিভে যাবে ভেরি গুড ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে গিয়া তোমাদের সাথে হলো গিয়া যে জিনিসটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে যে এনকোডিংটা তো বুঝলা এখন ডিকোডিং ঠিক আছে এখন যদি মনে করো তোমার এই ডেটাটা দেয়া নেই এই ডেটাটা দেয়া নেই ঠিক আছে তাইলে এখন যদি এই ডেটাটা দেয়া না থাকে তাহলে এনার্জেট এল এর ক্ষেত্রে তো খুব সহজ তো তুমি জানো এনার্জেট এল এর ক্ষেত্রে ধরো এই সিগনালটা ড্র করা আছে পোলস এনার্জেট এলে এখান থেকে তুমি ডেটাকে ডেটাতে কনভার্ট করো এখন এনার্জেট এল এর ক্ষেত্রে তুমি জানো যে ওয়ান হইলে নেগেটিভ আর জিরো হইলে তোমার পজিটিভ এটা তো তুমি জানো তাহলে তুমি চট করে কি করতে পারবা নেগেটিভ গুলার জন্য তুমি কি তোমার নেগেটিভ গুলার জন্য সবগুলার জন্য ধরো তুমি ওয়ান আগে লিখে নিবা ঠিক আছে আর বাকিগুলাকে তুমি তখন পজিটিভ যেগুলো সেগুলাকে ধরো তুমি জিরো বসাই দিলা তাহলে এটার জন্য কিন্তু এটা সহজ এখন ধরো যে এনার্জেট আই এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ খাতার মধ্যে লিখে দাও হ্যাঁ লিখে রাখো যে ডিকোডিং করার সময় ঠিক আছে ডিকোডিং করার সময় এনার্জেট আই এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি খুঁজতে হবে এই যে খাম্বা এই যে লম্বা লাইন এই লম্বা লাইনটা খুঁজতে হবে খাম্বা বা ভার্টিক্যাল লাইন খুঁজতে হবে লিখে রাখো যে এনার্জেট আই এর ক্ষেত্রে ডিকোডিং করার সময় আমাদেরকে লম্বা লাইন বা খাম্বা খুঁজতে হবে ঠিক আছে এখন যেখানে যেখানে খাম্বা পাবো হ্যাঁ যেখানে যেখানে এই যে খাম্বা দেখতে পাচ্ছ আমি যে এই যে পয়েন্টটা নড়াচ্ছি দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ পয়েন্টারটা হ্যাঁ যেখানে যেখানে এই যে খাম্বা পাবো হ্যাঁ এই খাম্বার পরের বিট কি হবে তোমার ওয়ান যেখানে যেখানে খাম্বা পাবো খাম্বার পরের বিট কি তোমার ওয়ান যেখানে যেখানে খাম্বা পাবো খাম্বার পরের বিট কি তোমার ওয়ান যেখানে সেখানে খাম্বা পাবো তার পরের বিট ওয়ান খাম্বা পাইলে তার পরের বিট ওয়ান বাকিগুলো কি তোমার জিরো परीक्षा <laughs> আচ্ছা ধরো একটা ডেটা না দিই একটা সিগন্যাল দিই আন্দাজে একটা সিগন্যাল আমি ড্র করে দিই এটা এনার্জেট কি আছে আমি বলে দিছি যে এটা এনার জেড আই স্কিম ব্যবহার করে কি করে এটাকে ডিকোডিং করো ঠিক আছে তাহলে যদি ডিকোডিং করতে যাও তাহলে এখন ডিকোডিং করার সময় তোমাদেরকে কি বলছি কি খুঁজতে হবে হুম লম্বা লাইনটা হ্যাঁ লম্বা লাইনটা ভার্টিক্যাল লাইনটা বা খাম্বাটা খুঁজতে হবে তাহলে খাম্বাটা যদি খুঁজি তাহলে মানে এইখানে এইখানে খাম্বা তার মানে কি এটার পরের বিট কি 1 1 আবার এখানে খাম্বা এখানে একটা লম্বা ভার্টিক্যাল লাইন এটার পরের বিট কি 1 এই যে যেখানে খাম্বা এটার পরের বিট 1 এই যে খাম্বা এটার পরের বিট 1 এই যে খাম্বা পরের বিট 1 এই যে খাম্বা এটার পরের বিট 1 এইখানে খাম্বা এটার পরের বিট 1 তার মানে বাকিগুলো কি তোমার 0 0 ঠিক আছে তাহলে একটু দেখো তাহলে প্রথমে 0 হইলে তো আমরা পজিটিভ ধরে নেই ঠিক আছে তাহলে ওয়ান এরপরে বিট যেহেতু ওয়ান ওয়ান হইলে ট্রানজেকশন তাহলে পজিটিভে ছিল আমি কি করছি দেখো নেগেটিভে নিয়ে চলে আসছি এরপরে জিরো হইলে কি দেখো সেম লাইনে ছিল আবার ওয়ান হইলে ট্রানজেকশন কোথায় গেছি উপরে গেছি জিরো হইলে নো ট্রানজেকশন সেম জায়গায় ছিলাম ওয়ান হইলে ট্রানজেকশন এই যে দেখো নিচে আসছি আবার ওয়ান হইলে ট্রানজেকশন উপরে গেছি আবার ওয়ান হইলে ট্রানজেকশন এই যে নিচে আসছি আবার ওয়ান হইলে ট্রানজেকশন এই যে দেখো উপরে গেছি তাহলে আবার জিরো তাহলে সেম লাইনে আছি এখন ওয়ান হইলে ট্রানজেকশন এই যে নিচে আসছি তাহলে হয়েছে মিলছে ঠিক আছে তাহলে ডিকোডিংটা একটু খেয়াল করে মনে রাখবা ঠিক আছে 
এবার আসি এগুলোর কিছুটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো নিয়ে ঠিক আছে তো এনার্জিডের তোমার ক্রস কি বলতেছে ইজি টু ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড মেক গুড ইউজ অফ ব্যান্ডউইথ ফ্রন্টের মধ্যে কী কী আসতেছে যে বেজ লাইন ওয়ান্ডারিং ইজ আ প্রবলেম ফর বুথ ভার্সেন দুইটা ভার্সেনের জন্য বেজ লাইন ওয়ান্ডারিংটা কিন্তু প্রবলেম বেজ লাইন ওয়ান্ডারিং কী বলছিলাম আমরা যে কখনো যদি একসাথে অনেকগুলো জিরো বা অনেকগুলো ওয়ান থাকে তাহলে কি হয় তোমার সিগনালটা একইভাবে চাইতে থাকে যেমন এনার্জেট আইয়ের ক্ষেত্রে জিরো হইলে তোমার কি বলতেছে নো ট্রানজিশন তার মানে অনেকগুলো জিরো যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে অনেকগুলো লাইন তোমার কি একইভাবে চাইতে থাকবে তাহলে মানে কি তখন বেজ লাইন ওয়ান্ডারিং প্রবলেম হবে দ্যাট মিন্স তখন রিসিভার আসলে বুঝতে পারবে না যে এটা কি অনেকগুলো জিরো একসাথে নাকি অনেকগুলো মানে মানে কি একসাথে অনেকগুলো ওয়ান একসাথে তাহলে দুইটার ক্ষেত্রেই বেজ লাইন ওয়ান্ডারিংয়ের প্রবলেম আছে কিন্তু বেসিক্যালি এনার্জেট আইয়ের ক্ষেত্রে তাহলে বেজ লাইন ওয়ান্ডারিং প্রবলেমটা কখন হয় যদি তোমার জিরো থাকে তার কারণ কি এনার্জেট আইতে আমরা কি করি ওয়ান হইলে কিন্তু ট্রানজিশন করি তাই না তার কারণ ওয়ান হইলেই দেখো একবার ওয়ান নেগেটিভ ছিল পরবর্তীতে ওয়ান হইলেই কি করছি এটাকে পজিটিভে চলে গেছি তার মানে ওয়ান হইলে কিন্তু আমরা এনার্জেট আইতে ট্রানজিশন করতেছি তার মানে ওয়ান হইলে রিসিভারে কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই তার কারণ পরপর যদি অনেকগুলো ওয়ান থাকে তোমার যদি অনেকগুলো ডেটা বিট এখানে যদি আমরা ওয়ান করে দিই ঠিক আছে এনার্জেট আইয়ের ক্ষেত্রে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার কখনও সিগনালটা তোমার কি হবে না তোমার মানে কি বলবো যে প্রবলেম হবে না অনেকগুলো সবগুলো যদি ওয়ান থাকে সবগুলো যদি ধরো এর আগে জিরো ধরে নিয়ে এটা পজিটিভ ছিল তার মানে এটা ওয়ান হইলে তোমার কি এটা ধরো নেগেটিভ হ্যাঁ আবার ওয়ান হইলে পজিটিভ আবার ওয়ান হইলে নেগেটিভ আবার তার মানে কি যে অনেকগুলো যদি পরপর ওয়ান থাকে তাহলে এনার্জেট আইতে অনেকগুলো ওয়ান প্রবলেম না তাহলে এনার্জেট আইয়ের জন্য প্রবলেমটা কি যদি অনেকগুলো জিরো পাশাপাশি থাকে ঠিক আছে তাহলে অনেকগুলো জিরো পাশাপাশি থাকলে কি সিগনালটা অনেকক্ষণ সেম লাইনে চলতে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে বেজ লাইন ওয়ান্ডারিং প্রবলেম তাহলে বেজ লাইন ওয়ান্ডারিং প্রবলেমটা তোমার এনার্জেট আইতে স্পেশালি তোমার কিসের জন্য হয় জিরোর জন্য হয় আর এনার্জেট এলে তোমার বোথ জিরো এবং এল দুইটার জন্যই হয় ঠিক আছে তার কারণ এনার্জেট এলের সূত্রটা কি ছিল ওয়ান হইলে নেগেটিভ জিরো হইলে জিরো হইলে পজিটিভ তাহলে যদি অনেকগুলো যদি এখানে জিরো থাকতো ঠিক আছে যদি এখানে অনেকগুলো যদি জিরো থাকতো এটা এটা যদি এনার্জেট আই না হয়ে এটা যদি আমরা এনার্জেট হ্যাঁ এল হিসেবে চিন্তা করতাম অনেকগুলো যদি জিরো পাশাপাশি থাকতো তাহলে জিরোর জন্য আমরা কি করতাম এক নাগারে সবগুলো পজিটিভ ভোল্টেজ রাখতাম এরপরে যদি সবগুলো আবার ওয়ান থাকতো হ্যাঁ এটা তো ধরো জিরো লাইন ঠিক আছে তাহলে আবার ওয়ানের জন্য কি করতাম এক নাগারে সবগুলো নেগেটিভ ঠিক আছে তার মানে কি যে বেজ লাইন ওয়ান্ডারিং প্রবলেমটা তোমার হইতো তাহলে এখানে দেখো তোমার এখানে কিন্তু যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো যে লিখা আছে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে দেখো এনার্জেট এল এর ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে যে নো সেলফ সিঙ্কোনাইজেশন ইফ লং জিরো জ্যান ওয়ান তার মানে যদি লম্বা জিরো এবং ওয়ান থাকে অনেকগুলো তাহলে কোনো সেলফ সিঙ্কোনাইজেশন থাকে না আর এখানে কি বলছে দেখো এনার্জেট আই এর ক্ষেত্রে নো সেলফ সিঙ্কোনাইজেশন ফর লং জিরোজ শুধুমাত্র জিরোর জন্য তোমার সিঙ্কোনাইজেশনটা তোমার মিস হয়ে যায় এখানে কিন্তু ওয়ানের জন্য প্রবলেম না এখানে তোমার প্রবলেম কিসের জন্য শুধুমাত্র জিরোর জন্য তাহলে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কিন্তু একটু বুঝে বুঝে পড়তে হবে তার কারণে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো পরীক্ষাতে অনেক সময় তুলে দেয় যেটা বুঝে তোমাকে পরীক্ষায় বুঝতে হবে যেটা কোন সিগনাল ঠিক আছে তাহলে নট অফ ইন ইউজ ফর সিগনাল ট্রান্সমিশন ঠিক আছে এটা কখনো কখনো সিগনাল ট্রান্সমিশনের জন্য এগুলো ইউজ করা হয় না সো এনার্জেট এল অ্যান্ড আই বোথ হ্যাভ অ্যান অ্যাভারেজ সিগনাল রেট অফ ইন বাই টু বর ডিসি কম্পোনেন্ট প্রবলেম দোনোটারই ডিসি কম্পোনেন্ট প্রবলেম আছে তার মানে কি দোনোটারই লো ফ্রিকুয়েন্সি প্রবলেম হওয়ার চান্স আছে এনার্জেট এল এর ক্ষেত্রে জিরো বা ওয়ান যেটাই অনেকক্ষণ চলুক না কেন সেটাই তোমার ডিসি কম্পোনেন্ট হয়ে যাবে কিংবা তোমার এনার্জেট আই এর ক্ষেত্রে যদি তোমার অনেকক্ষণ ধরে জিরো পাইতে থাকি রিসিভারে তাহলে সেখানেও ডিসি কম্পোনেন্ট প্রবলেম অ্যারাইজ করবে তার মানে কি ল্যাক অফ সিঙ্কোনাইজেশন ক্যাপাবিলিটি তার মানে সিঙ্কোনাইজেশনও আমরা লুজ করতে পারি তো এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে বেজ লাইন ওয়ান্ডারিং প্রবলেমটা কার কোন কোন ডিজিটের জন্য হচ্ছে ডিসি কম্পোনেন্ট প্রবলেম আছে কি না ল্যাক অফ সিঙ্কোনাইজেশন আছে কি না দ্যাট মিন্স সেলফ সিঙ্কোনাইজেশন আছে নাকি নাই তাহলে এইখানে কিন্তু দেখো এই এই যে তোমরা যখন এখানে পড়বা এগুলো তো পড়ে তোমাদের মনে রাখতে হবে সে এখানে পড়ার সময় কিন্তু তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা যে এনার্জেট এল এর ক্ষেত্রে তার মানে কি যে নো সেলফ সিঙ্কোনাইজেশন
এখানে নো সেল সিনক্রোনাইজেশন এখানেও কোনো সেল সিনক্রোনাইজেশন হবে না শুধুমাত্র কার জন্য লং জিরো অনেকগুলো যদি লম্বা যদি অনেকগুলো জিরো থাকে তোমার দুইটা এরকম দুইটার ক্ষেত্রে তোমার কি আছে তোমার ডিসি কম্পোনেন্টের প্রবলেম আছে ঠিক আছে এরকম করে একটু বুঝে বুঝে পড়তে হবে আচ্ছা তাহলে যদি এই এই ফিগারটাতে আসি তাহলে আমাদের এনার্জেড এল এনার্জেড আই শেষ এখন আমরা কি শিখবো এখন আমরা শিখব হচ্ছে তোমার আর জেড ঠিক আছে সো আর জেড দিয়ে তোমার কিভাবে আর জেডটা আসলে পরীক্ষাতে আসে না রিটার্ন টু জিরো বাট আর জেড এর কনসেপ্টটা তোমার এই যে ম্যাঞ্চেস্টার আর বি ম্যাঞ্চেস্টারে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এই জন্য আমরা আর জেডটা একটু ডিসকাস করে নেব যে আর জেডটা আসলে কি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে রিটার্ন টু জিরোতে এখানে কি বলতেছে যে রিটার্ন টু জিরোতে তোমার কি করা হয় রিটার্ন টু জিরো সিগনাল চেঞ্জেস নট বিটুইন বিচ বাট ডিউরিং দ্য বিচ মানে এই যে বিচের মাঝখানে তোমার সিগনাল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করেছ ঠিক আছে যে পুরোটা ওয়ান কিন্তু কভার করতেছে না এই বিটের মাঝখানে সিগনাল এলিমেন্টটা তোমার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ দেন মেইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ রিটার্ন টু জিরো এনকোডিং ইস দ্যাট ইট রিকোয়ার্স টু সিগনাল চেঞ্জেস টু এনকোড বিচ অ্যান্ড দেয়ার ফোর অকুপাইজ গ্রেটার ব্যান্ডি যেহেতু তোমার কি বলবো যে এক একটা বিচের মাঝখানে সিগনালটা দুই রকম হয়ে যাচ্ছে এই জন্য তোমার বেশি ব্যান্ডি অকুপাই করে ঠিক আছে তাহলে এটার সূত্রটা কি এটা সূত্রটা হচ্ছে ওয়ান হইলে কি হবে ওয়ান হইলে পজিটিভ থেকে জিরোতে খেয়াল করে রাখো ওয়ান হইলে কি তোমার পজিটিভ থেকে জিরোতে এই যে পজিটিভ থেকে জিরো লাইনে আসবে আর জিরো হইলে তোমার নেগেটিভ থেকে জিরোতে ঠিক আছে তাহলে রিটার্ন টু জিরোতে তাহলে জিরো হইলে কোথায় তোমার কি বলছো তোমার জিরো হইলে তোমার কি নেগেটিভ টু জিরো ঠিক আছে তাহলে নেগেটিভ টু জিরো আর ওয়ান হইলে তোমার কি বলতেছে পজিটিভ টু জিরো হ্যাঁ পজিটিভ টু জিরো কীরকম এরকম ঠিক আছে একটু খেয়াল করে দেখো ঠিক আছে আমি কিন্তু এর পরেরগুলো যখন বলবো ধরো আমি এখানে যদি দিয়ে দিই ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো তার মানে কি জিরোর জন্য আমরা কি ড্র করব ডেফিনেটলি নেগেটিভ থেকে আমরা কি ড্র করব এই যে জিরো লাইন জিরোর জন্য নেগেটিভ থেকে কি ড্র করব জিরো লাইন ঠিক আছে ওয়ানের জন্য কি ড্র করব ওয়ানের জন্য ড্র করব পজিটিভ থেকে তোমার এই যে জিরো এটাকে এভাবে লাগাই দিবে এরপর এটা কি পজিটিভ টু জিরো পজিটিভ টু জিরো ঠিক আছে এগুলোকে লাগাই দিব এগুলোকে লাগাই দিব এভাবে করব ঠিক আছে ঠিক আছে এটা তোমার রিটার্ন টু জিরোর জন্য তো এটা পরীক্ষায় আসে না এটার কনসেপ্টটা তোমার কিসে লাগে তোমার নন রিটার্ন ম্যানচেস্টার ডি ম্যানচেস্টারে লাগে তো ম্যানচেস্টার ডি ম্যানচেস্টার কী বলতো সেবার একটু এগুলো নিয়ে ডিসকাস করে নিই সো ম্যানচেস্টার ডি ম্যানচেস্টার এগুলো কিন্তু সব কিছুই তোমার কি পোলার স্কিমের আন্ডারে আসতেছে বা বাই ফেজের আন্ডারে আসতেছে পোলার স্কিমের আন্ডারে বাই ফেজ বাই ফেজের আন্ডারে ম্যানচেস্টার অ্যান্ড ডি ম্যানচেস্টার সো দ্য আইডিয়া অফ আর জেড হ্যাঁ অ্যান্ড দ্য আইডিয়া অফ দ্য এনার জেড এল আর কম্বাইন ইন টু দ্য ম্যানচেস্টার স্কিম ঠিক আছে সো তাহলে কিসের কিসের আইডিয়াকে এখানে কম্বাইন করা হয়েছে এনার জেড এল এবং আর জেডের আইডিয়াকে ম্যানচেস্টারে আর এর ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টারে এনার জেড আই আর আর জেডের কনসেপ্ট কিন্তু তোমার কম্বাইন করা হয়েছে ঠিক আছে সো ইন ম্যানচেস্টার এনকোডিং দ্য ডিউরেশন অফ বিট ইজ ডিভাইডেড ইন টু টু হাফস দ্য ভোল্টেজ রিমেইন at one level during the first half and moves to the other level in the second half and the transition at the middle of the beat provides synchronization tar mane amra jehetu er age rz shikhechi tar mane manchester e tomar amra ki korbo definitely kono ekta beat er majkhane amra zero te return korbo thik ache signal draw korar shomoy ebong jokhoni amra zero te return korbo jokhoni amra zero te return korbo ekta signal draw korar shomoy তখনই ইট প্রোভাইডস সিনক্রোনাইজেশন এটা সিনক্রোনাইজেশন প্রোভাইড করে বোথ ম্যানচেস্টার অ্যান্ড ডি ম্যানচেস্টার স্কিম তোমার কি করে তোমার সিনক্রোনাইজেশন প্রোভাইড করে তার কারণ কি এটা তোমার নন রিটার্ন টু জিরো সরি এটা তোমার রিটার্ন টু জিরো এই স্কিমটাকে ফলো করে বিকজ আমরা কোনো একটা বিচের মাঝখানেই জিরোতে সিগনালটাকে রিটার্ন করে ঠিক আছে যার ফলে সিনক্রোনাইজেশন মেনটেন হয় ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার কম্বাইন দ্য আইডিয়া অফ আর জেড অ্যান্ড এন আর জেড আই there is always a transition at the middle of the beat but the beat value are determined at the beginning of the beat if the next beat is zero there is a transition if the next beat is one there is no transition acha egula niye amra porobortite porbo eta cross con niye amra porbo thik ache so simply amra prothomoto ashi je manchester scheme er khetre tale manchester scheme tomar ki bolte chhe je manchester scheme e amra ki kori ওয়ান হইলে তোমার নেগেটিভ টু পজিটিভ অ্যান্ড জিরো হইলে তোমার পজিটিভ টু নেগেটিভ তাহলে ম্যানচেস্টারের জন্য আমরা কি করি
लिखे रखो मैनचेस्टर जो कि वन होगेटिव टू पजिटी जा ठीक है जेटा के ड्र करी ए भाव ठीक है और जो जिरो पाई हाँ जिरो पाइले कि करी जिरो पाइले पजिटी टू नेगेटिव जा ठीक है तेल ये ड्र करी कि भाव पजिटी टू नेगेटिव ठीक है एकटू जदि खेल कर देखो ठीक है आर जेडर सबसे पार्थक्य कथाय आर जेडी की छो तुम नेगेटिव टू जिरो ये नेगेटिव टू जिरो ठीक है एन मैनचेस्टारे करबना नेगेटिव टू कि पजिटी मैं नेगेटिव दिक्कत के सोजा पजिटी पजिटी थे सोजा नेगेटिव ए रकम आस पजिटी थे सोजा नेगेटिव आर जेडी की छो तुम पजिटी टू जिरो किंबा तुम नेगेटिव टू जिरो पर्त छो एखे सीगनल मैनचेस्टर क्षेत्र में एकदम एक सैड थे बराबर अन्न सैडे चले जाए ठीक है ये क्योंकि रिटार्न टू जिरो साथ ही मैनचेस्टारे क्योंकि डिफारेंस हमें आगे ही देखा निल ठीक है तेल मैनचेस्टर क्षेत्र में मन रखो वन हो नेगेटिव टू पजिटी जिरो हुई कि तुम्हार पजिटी टू नेगेटिव तेल खूब सहजे हमें सिगनल के ड्र कर तुम्हारा क्योंकि बोलवा ठीक है तुम्हारा बोलवा ड्र कर बोलो एन जिर जो कि बोलो ड्र कर जोड़ा लागान बाकी आज जगह गो तुम्हारा जोड़ा लगे दीबा सिगनल ड्र करा कमप्लीट ठीक है मैम एक डिफारेंस प्लीजेडी मान जेटे तुम जिरो जिन खेल करते हैं शुदुम्रिम्बल के व्यवहार कर डिपेन्ड कर लागे डिपेन्ड कर ठीक है से डिपेंड कर 
তুমি এটাকে ড্র করতে পারো ড্র করতে পারো ঠিক আছে তাহলে জিরো হইলে ট্রানজিশন ওয়ান হইলে নো ট্রানজিশন তাহলে এইটা একটু দেখি তাহলে জিরো হইলে তোমার কি বলতেছে জিরো হইলে ট্রানজিশন আর ওয়ান হইলে এখানে নো ট্রানজিশন তাহলে জিরো হইলে ট্রানজিশন তাইলে আমরা জিরো হইলে ট্রানজিশন করে কোথায় যাব ঠিক আছে তার মানে কি যে জিরো হইলে ট্রানজিশন যে করব তার মানে আগের বিটটা তো আমার জানতে হবে তাই না তাহলে ইউজুয়ালি আসলে কি ধরে নেওয়া হয় যে ইউজুয়ালি আসলে ধরে মানে তোমার মানে জিরো যখন তুমি শুরু করবা তখন তুমি কি করবা ইউজুয়ালি তুমি মানে আমি মানে প্রেফার করি তোমরা এইটা দিয়ে শুরু করো ঠিক আছে যদি প্রথম বিট জিরো পাও তাহলে এই পরেরটা দিয়ে শুরু করবা আর প্রথম বিট যদি তোমরা ওয়ান পাও তাহলে এইটা দিয়ে শুরু করবা একটু টিক দিয়ে রাখো ঠিক আছে এখানে যদিও উল্টাটা করছে ঠিক আছে এখানে যদিও উল্টাটা করছে তারপরেও আমি এখানে এই সিগনালটা একটু ড্র করি তাহলে তোমরা একটু বুঝতে পারবা ঠিক আছে যেমন ধরো প্রথম বিট এখানে কি দেওয়া আছে তোমার প্রথম বিট দেওয়া আছে তোমার জিরো ঠিক আছে তাহলে আমি বলছি কি তোমার জিরো পাইলে আমি এটা দিয়ে শুরু করব তাহলে জিরো যদি পাইলে আমি এটা দিয়ে শুরু করব বলি হ্যাঁ তার মানে কি যে আমার এখানে গিয়ে আমি এই যে নিচে সরি নিচে গেলাম এই যে আমি নিচে গেলাম ঠিক আছে এই নিচে গিয়ে এখান থেকে আমি কি করব এই যে এখান থেকে এই যে এইটা তাহলে এটা ড্র করলাম না ঠিক আছে তাহলে আমি জিরো পাইলে কি বলছি এটা দিয়ে ড্র করতে বলছি এখন ওয়ান হইলে কি নো ট্রানজিশন তাহলে ওয়ান হইলে যেহেতু বলছে নো ট্রানজিশন তার মানে কি এটা পজিটিভ সাইডে আছে তার মানে এটা ওয়ান হইলে পজিটিভ সাইডেই থাকতে হবে তাহলে এইখানে পজিটিভ সাইডে রাখার জন্য এই দুইটার মধ্যে এখন কোনটা চুজ করবা এইটা তাই না মানে এটা তোমার সিনারিওটা দেখে দেখে ডিসাইড করতে হবে যে ওই সময় তোমার কোনটা লাগবে তাহলে জিরো হইলে তোমার নো ট্রানজিশন তার মানে কি এটাকে তোমার যেহেতু সিগনালটা পজিটিভে আছে তার মানে ওয়ানের জন্য কোথায় রাখতে হবে পজিটিভেই রাখতে হবে তাহলে পজিটিভে রাখতে গেলে এই দুইটার কোনটা চুজ করতে হবে এই পজিটিভ টু নেগেটিভটা চুজ করতে হবে আচ্ছা এখন এরপরে কি আবার জিরো এই পজিশনে আছে এখন যখন এই পজিশনে এসে জিরো তাহলে জিরো হইলে কি তোমার ট্রানজিশন তার মানে আমি কোথায় আছি নেগেটিভে আছি এখন আমার পজিটিভে যাইতে হবে তাহলে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যাইতে এই দুইটার কোনটাকে ব্যবহার করলে বেশি সুবিধা ফার্স্টটা তাই না ভেরি গুড তাহলে এখান থেকে যদি এইটা দিয়ে যাই তাহলে প্রথমটা ব্যবহার করলে দেখো প্রথমটা এই যে এই সিগনালটা ব্যবহার করলাম তাহলে এটা ব্যবহার করলে আমরা কোথায় আসলাম এখান থেকে ট্রানজিশন করে এখানে দেখো আবার কোথায় নেগেটিভে আসলাম তাহলে এরপরে আবার জিরো তাহলে জিরো হইলে বলছে কি আবার ট্রানজিশন তাহলে আবার কোনটা ব্যবহার করব বলো আবার ফার্স্টেরটা তাহলে আবার যদি ফার্স্ট এডটা ব্যবহার করি তাহলে আবার ট্রানজিশন করে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যেতে পারি তাহলে এখন আবার কোথায় আছি আবার নেগেটিভে তাহলে ওয়ান হইলে নো ট্রানজিশন তার মানে এটাকে আমার ওয়ান কি কী করতে হবে নেগেটিভে রাখতে হবে তাহলে নেগেটিভে রাখতে গেলে এখন প্রথমটা না দ্বিতীয়টা কোনটাকে আমি নেব সেকেন্ডটা সেকেন্ডটাকে ভেরি গুড তাহলে সেকেন্ডটাকে নিয়ে আমি এটা ড্র করলাম এখন আবার ওয়ান তাহলে ওয়ান হইলে বলছে কি নো ট্রানজিশন তাহলে নো ট্রানজিশন তাহলে আমি কোনটাকে রাখবো প্রথমটা তাহলে প্রথমটা নিলাম ঠিক আছে প্রথমটা এই যে নিলাম তার মানে কোনো ট্রানজিশন হইল না ঠিক আছে আবার জিরো তাহলে জিরো হইলে ট্রানজিশন তাহলে আমি কোনটা নিব প্রথমেরটা নিলাম ঠিক আছে তাহলে প্রথমেরটা নিলে এই যে তোমার এটা হয়ে গেল তাহলে আবার জিরো জিরো হইলে ট্রানজিশন ট্রানজিশন কোনটা নিলে হবে প্রথমটা না সেকেন্ডটা তাহলে প্রথমটা নিলে হবে তাহলে প্রথমটা এই যে তোমার নিয়ে নিলাম ঠিক আছে আবার জিরো হইলে ট্রানজিশন জিরো হইলে ট্রানজিশন মানে কি নিচে আছি উপরে যাইতে হবে তার মানে প্রথমটা যদি নেই তাহলে আবার কি করতে পারবো তাহলে ট্রানজিশন করতে পারবো এখন নিচে আছি এখন মানে ওয়ান হইলে নো ট্রানজিশন তাহলে দুইটার মধ্যে কোনটা চুজ করবো পরেরটা ডেফিনেটলি তাহলে পরেরটা যদি চুজ করি তাহলে সিগনালটা এরকম হবে ঠিক আছে আবার ওয়ান হইলে তোমার সেম লেভেলে থাকবে তাহলে নো ট্রানজিশন তাহলে এখন কোনটা চুজ করবো ওয়ান হইলে এখন আবার প্রথমেরটা চুজ করবো ঠিক আছে এরকম তো এই হচ্ছে তোমার বি ম্যানচেস্টার যে তুমি সিগনালটা যখন ড্র করবা ড্রয়িং এর সময় ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ডিসিশন যে ওই দুইটা সিম্বলের মধ্যে তুমি কোন সিম্বলটাকে এখন কারেন্টলি তুমি চুজ করলে তুমি ট্রানজিশন করতে পারবা বা নো ট্রানজিশন লেভেলে থাকবা সো ওয়ানের জন্য পজিটিভ টু নেগেটিভ নেগেটিভ টু পজিটিভ জিরোর জন্য তোমার একবার পজিটিভ থেকে নেগেটিভে আসা আছে আর একবার তোমার কি পজিটিভ থেকে এই যে সরি নেগেটিভ থেকে সরি পজিটিভে যাওয়া আছে ঠিক আছে এখন তোমার মানে কোন সিচুয়েশনে কোনটা এটা তোমার স্টার্টিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে তুমি কিভাবে স্টার্ট করেছো কোনটা দিয়ে 
আমি তোমাদের সুবিধার জন্য এই দেখো যেটা টিক দিয়ে দিয়েছি যে জিরো হইলে প্রথম বিট যদি জিরো হয় তাহলে এই সেকেন্ডটা দিয়ে স্টার্ট করবা আর যদি প্রথম বিট ওয়ান হয় তাহলে এটা দিয়ে স্টার্ট করবা সরি 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 আমি ভুল বলছি ঠিক আছে যদি তোমার প্রথমটা জিরো হয় তাহলে এটা দিয়ে স্টার্ট করবা আর যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা দিয়ে স্টার্ট করবা ঠিক আছে এখানে দেখো এখানে যে কোনো একটা দিয়ে স্টার্ট করলেও হবে কিন্তু এটা আমি যেটা বলে দিছি সেটা দিয়ে করলেই বেটার ঠিক আছে এখানে দেখো প্রথম জিরো ছিল জিরো দেখো এই যে এটা দিয়ে স্টার্ট করছে তারপরে ওয়ান হইলে নো ট্রানজিশান তাহলে পজিটিভ তো নেগেটিভে থাকছে আবার জিরো হইলে তোমার যেহেতু ট্রানজিশান সেহেতু সে কি করছে দেখো এই ট্রানজেকশন করে যাওয়ার সময় এইটা ইউজ করছে ঠিক আছে তাহলে এভাবে এভাবে করে আগায় যাবো তাহলে এটা যদি হয় তাহলে আমরা একটা এখানে সিগন্যাল নিয়ে একটা ড্র করে তাহলে দেখি যে আসলে কি হয় ডি ম্যানচেস্টারের ক্ষেত্রে ঠিক আছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো হইলে কি বলেছি তোমার ট্রানজেকশন আর ওয়ান হইলে নো ট্রানজেকশন বলতেছি তাই না আর ওয়ানের জন্য কি কি সিগনাল দিছিলাম পজিটিভ থেকে নেগেটিভ নেগেটিভ থেকে পজিটিভ বলছিলাম কি যে প্রথম বিট যদি ওয়ান হয় এটা দিয়ে স্টার্ট করতে ঠিক আছে আর ওয়ানের জন্য কি কি সিম্বল তোমরা খাতার মধ্যে যখন ড্র করবা এভাবে এঁকে নিব এটা একটা আর কি তোমার এটা একটা বলছিলাম যদি প্রথম বিট জিরো হয় তাহলে কোনটা দিয়ে স্টার্ট করবা এটা দিয়ে স্টার্ট করবা এখন বলো এখন আমি কি করব তোমরা বলবো আমি ড্রয়িং করবো বলো ওয়ান হইলে আমি কি করব। যাব প্রথমটা না সেকেন্ডটা তাড়াতাড়ি বলো হ্যাঁ প্রথমটা প্রথমটা ভেরি গুড হ্যাঁ এরপরে আবার 1 1 হইলে কি তোমার নো ট্রানজিশন এখন কোনটা যাব সেকেন্ডটা সেকেন্ডটা ভেরি গুড হ্যাঁ এরপরে এখন 0 0 হইলে ট্রানজিশন তার মানে পজিটিভে আছে নেগেটিভে যাইতে হবে কোনটা করব সেকেন্ডটা সেকেন্ডটা ঠিক আছে এখন আমার কি জিরো জিরো কে এখন পজিটিভে আছে নেগেটিভে যাইতে হবে কোনটা করব সেকেন্ডটা ভেরি গুড এখন ওয়ান এ পজিটিভে আছে তাহলে নো ট্রানজিশন কি করব ম্যাম প্রথমটা হবে না হ্যাঁ প্রথমটা ভেরি গুড কনফিডেন্টলি বলো হ্যাঁ তারপর ওয়ান নো ট্রানজিশন কোনটা সেকেন্ডটা সেকেন্ডটা ভেরি গুড এখন আবার ওয়ান ওয়ান হইলে কি তোমার নো ট্রান আবার জিরো তাহলে জিরো হইলে আমরা ট্রানজেকশন করব নিচে আছে তাহলে উপরে যাব কি করব ঠিক আছে আবার নিচে আছে এখন কি করব আবার ঠিক আছে তার মানে কি যে তোমার কারেন্ট সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করবে যে তুমি কোনটা চুজ করবা ডি ম্যানচেস্টারের ক্ষেত্রে ঠিক আছে বুঝা গেছে ম্যানচেস্টার ডি ম্যানচেস্টারটা আচ্ছা এটা প্রস কন নিয়ে এবার একটু আসি সো এটার প্রস কন কি বলতেছে সিনক্রোনাইজেশন অন সিনক্রোনাইজেশন অন মিড বিড ট্রানজিশন যার ফলে এটাকে সেলফ সিনক্রোনাইজেশন হয় এটা বেশি কম্পোনেন্ট প্রবলেম নাই ঠিক আছে এটার ইরো ডিটেকশন নাই ঠিক আছে কনসার মধ্যে এগুলো কি এটা প্রবলেমগুলো কি বলতেছে ম্যাক্সিমাম মডুলেশন রেট ইস টোয়াইস দেন এনার্জেট রিকোয়ার মোর ব্যান্ডউইথ ডেফিনেটলি কারণ 
তোমার দুইটা করে সিগন্যাল এলিমেন্ট লাগে একটা বিট কি রিপ্রেজেন্ট করতে দ্য মিনিমাম ব্যান্ড উইথ অফ ম্যাঞ্চেস্টার অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল ম্যাঞ্চেস্টার ইজ টু টাইমস দ্যান দ্যাট অফ এলার সেট ঠিক আছে তাহলে এটা তো মনে রাখার মতো পয়েন্ট হচ্ছে কি যে এখানে আসলে তোমার সেল সিনকোনাইজেশন হয় এটার কোনো ডিসি কম্পোনেন্ট প্রবলেম নাই এটার ইরো ডিটেকশানও তোমার অটোমেটিক্যালি হয় যেটা আমরা চাই তাহলে এইখানে এই চারটার দিকে যদি একটু খেয়াল করো এই যে এই চারটা যখন তোমরা পড়বা ঠিক আছে তখন তোমাদের কিন্তু সুবিধা হবে দেখো যে বাইফেসে তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু লিখছে বাইফেস শুধু লিখছে এখানে কিন্তু ম্যানচেস্টার ডি ম্যানচেস্টার আলাদা করে লেখে না তার মানে মানে ডি ম্যানচেস্টার ম্যানচেস্টার দুইটার জন্য একসাথে লিখে দিছে বাইফেসের আন্ডারে তাহলে কি সেলফ সিনক্রোনাইজেশন তার মানে কি যে এটা সেলফ সিনক্রোনাইজেশন আছে নো ডিসি মানে ডিসি প্রবলেম নাই হাই ব্যান্ড উইথ তার মানে এটার হাই ব্যান্ড উইথ লাগে এখানে যতগুলো আমরা পড়বো ঠিক আছে এখানে তো আমরা মাল্টি লেভেলটা পড়ি না সো মাল্টি লেভেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো যদি বাদ দেই ঠিক আছে মাল্টি লেভেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো বাদ দিলে কোনো তার সেলফ সিনক্রোনাইজেশান নাই শুধুমাত্র সেলফ সিনক্রোনাইজেশান আছে তার বাইপেজের ঠিক আছে তাহলে তোমাকে যদি বলে যে সেলফ সিনক্রোনাইজেশান আছে এরকম একটা সিগন্যাল তুমি ড্র করো এই ডেটা থেকে তুমি সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি কি বাইফেজের হয় ম্যানচেস্টার অথবা ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার চুজ করতে পারো কারণ কারণ তুমি জানো যে সবগুলো সিগনালের মধ্যে শুধুমাত্র সেলফ সিনক্রোনাইজেশান কার হয় তোমার বাইফেজের হয় আর বাকি অন্যগুলো যেগুলো আমরা পড়ছি সেগুলোর হয় না ঠিক আছে এইভাবে টেকনিক করে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো তোমার মনে রাখতে হবে দেখে দেখে ঠিক আছে এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো একটু একটু করে আমি আলোচনা করে দিলাম এরপরে আসতেছে তোমার কি তোমার বাইপোলার ঠিক আছে তাহলে এখানে আসি তাহলে এখানে তোমার আমরা পড়লাম পোলার ঠিক আছে এখন তিন নাম্বারে কি পড়বো তিন নাম্বারে পড়বো হচ্ছে বাই পোলার ঠিক আছে বাইপোলার আবার তোমার কয় রকমের বাইপোলার তোমার দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে তোমার এ এম আই হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে সুডো টার্নারি পি লিখে রাখলাম তো এর মধ্যে সুডো টার্নারিটা আমাদের পড়ার দরকার নাই আমরা হচ্ছে আর আর জেটটাও পরীক্ষা আসে না এখান থেকে কি পড়বো শুধু আমরা এ এম আইটা পড়বো ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন চলে যাচ্ছি ইউনিপোলার পোলার শেষ এখন আমরা চলে যাচ্ছি বাইপোলার এ এম আই ঠিক আছে এটা খুবই ইজি বাইপোলার এ এম আইটা মনে রাখো বাইপোলার এ এম আইটা আমাদের কিন্তু কি লাগে তোমার পরবর্তীতে আমরা যেখানে স্ক্র্যাম্বলিং করবো ওই সময় কিন্তু আমরা এই এএমআইটাকে আসলে ইম্প্রুভ করবো ঠিক আছে ওই সময় এই এএমআইটা লাগবে কেন এএমআইটা এখন একটু ভালো করে দেখে মনে রাখো ঠিক আছে তো কী বলতেছে মোট দ্যান টু লেভেলস যখনই বাইপোলার হয়ে গেল ইউনিপোলার আর পোলারে আমরা দুইটা ভোল্টেজ লেভেলই কিন্তু আসলে মেনটেন করছি প্রত্যেকটা স্কিমে হয় জিরোর সাথে পজিটিভ কিংবা জিরোর সাথে নেগেটিভ অথবা পজিটিভ বা নেগেটিভ ঠিক আছে তিনটা ভোল্টেজ লেভেল কিন্তু কোনো সিগনালের জন্য একসাথে মেনটেন করবে ঠিক আছে বাট যখন থেকে এই যে বাইপোলার হয়ে গেল এবং এর পরবর্তী যতগুলো আছে তারা সবাই তোমার দুইটার বেশি সিগনাল লেভেল মেনটেন করবে তার মানে কি যে এখন ভোল্টেজ লেভেল তিনটা একটা হচ্ছে পজিটিভ একটা নেগেটিভ একটা জিরো মানে এখন একটা সিগনাল একটা যখন ড্র করব মানে একটা ডেটা থেকে যখন সিগনাল ড্র করব সিগনালে কিছু ভ্যালু পজিটিভে পাবো কিছু ভ্যালু নেগেটিভে পাবো কিছু ভ্যালু জিরোতে পাবো ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম দ্য ভোল্টেজ লেভেল ফ্রম ডেটা এলিমেন্ট অ্যাট জিরো ওয়াইল দ্য ভোল্টেজ লেভেল ফর দ্য আদার এলিমেন্ট অল্টারনেট বিটুইন পজিটিভ অ্যান্ড জিরো তাহলে এখানে আসলে সূত্রটা কি যে জিরো হইলে সবসময় ভোল্টেজ লেভেল জিরো লাইনে থাকবে আর যদি ওয়ান হয় তাহলে তোমার কি ট্রানজিশান ট্রানজিশানটা কীরকম হবে তোমার তোমার পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভের মাঝখানে ঠিক আছে তার মানে কি এখানে বলতেছে নো লস অফ সিং আর লং স্ট্রিং অফ জিরো স্টিল আ প্রবলেম লোয়ার ব্যান্ডে তার মানে ওয়ান হইলে এখানে কোনো প্রবলেম নাই শুধুমাত্র জিরো হইলে তোমার সিনক্রোনাইজেশনের জন্য প্রবলেম ঠিক আছে তাহলে এর আগে আমরা কোনটা পড়ছিলাম ওয়ান হইলে প্রবলেম নাই এনার্জেট আইতেও যদি অনেক লম্বা স্ট্রিং ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে প্রবলেম হয় না কিন্তু লম্বা জিরোর জন্য প্রবলেম হয় এএমআইতেও তাই যে লম্বা জিরোর জন্য প্রবলেম হয় কিন্তু লম্বা যদি স্ট্রিংয়ে ওয়ান থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম হয় না যদি লম্বা করে অনেকগুলো জিরো থাকে তাহলেই সিনক্রোনাইজেশানটা লুজ করে ঠিক আছে বাইপোলার স্কিমে স্কিমটা আমরা আমি কি বলছি সূত্র যদি জিরো হয় তাহলে কিসে থাকবে তোমার জিরো ভোল্টেজে থাকবে হ্যাঁ জিরো ভোল্টেজে থাকবে খাতায় লিখে রাখো ওয়ান হইলে কি হবে তোমার ট্রানজিশন হবে 
ट्रांजिशन तक किसी मुद्दे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड मुद्दे ट्रांजिशन तो होगे अल्टरनेट होए पे तो अच्छा हमारे कोई कथा तो पूछा है जैसे वन होइले ट्रांजिशन और तो बाइटे का हमारा की बोलते पड़ी अल्टरनेट बोलते पड़ी अल्टरनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो हमारे जीरो होइले जीरो वन होइले की कोई बो है पॉजिटिव वाले नेगेटिव ठीक हो दिखे जाते पड़े तो ले वन होइले पॉजिटिव जीरो होइले जीरो जीरो ते ही रहेगा और एक पड़े अब आर वन तो ले एक पड़े अपन की कोई बो आगे तक जो दी तुम्हारे आगे नॉन नेगेटिव मतलब आगे नॉन जीरो पाल्स टा की चिरो तुम्हारे पॉजिटिव � पहले एक बार की बोलो वन हुई लेकिन वो की थोड़ी बोलो मैं बोलो इनिशिएटिव की थोड़ी नहीं बो पॉजिटिव मैम हाँ पॉजिटिव थोड़ी नहीं बो वेरी गुड जीरो हुई लेकिन हमने की कोड बो जीरो तो दियो बो वन हुई लेकिन हमने पॉजिटिव थोड़ी नहीं लाम जीरो हुई लेकिन हमने की कोड बो जीरो पे एक बार वन हुई लेकिन हमने जीरो ठीक है तो लेकिन ये माइक का तुम्हारा जीरो वोल्टेज लेवल जब हम जीरो जीरो हो गया तब हम जीरो वोल्टेज लेवल खाक पे अच्छा आज जब हम जब हम तुम्हारा वन हो गया तब हम तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव लेवल मुद्दे ऑल्टरनेट कर गए सो इटा डिकोडिंग तो तुम्हारा शोहर इटा डिकोडिंग है और जिकने जिकने � एर पड़े आम्रा की पोर्बो देखो ताले आम्रा की पोड़े ची प्रथमे इन्हीं पोलर पोड़े ची तापर पोलरे एनर्जेट आर्जेट बाइफेस सब गुलो पड़ा शेष एक बार बाइपोलरे ए माइ पड़ा शेष एर पड़े चार नंबर टक की चिलो तुम्हार चार नंबर टक चिलो तुम्हार मनो हाय मल्टी ट्रांजिशन चिलो ताई ना ना मल्टी लेवल � जेटा हमारे दौर का नहीं है तो हम लोग कोर बोलना ठीक है ये पढ़े पाँच नंबर तक की चीज़ों तो मां मल्टी ट्रांजिशन मल्टी ट्रांजिशन के शांखे पे की बोली हम लोग एमएल टी थ्री ओ बोली ठीक है तो कारण तीन टा वोल्टेज लेवल लेकर ने बेबाहर करा है तो जो नो मल्टी एमएल टी दिए ट्रांजिशन थ्री ठीक है सर ताले एको नाम रखी है पूर्वो मल्टी ट्रांजिशन ताले आपने कोई टाइप स्कीम पढ़ा है हमारे एक टा दुई दुई टा तीन टा हैं चार टा पाँच टा छः टा सात टा ताले लाइन कोडिंग ये ना चले हमने सात टा स्कीम पढ़ी है तो इन्हीं पोलर एनर्जेड एल एनर्जेड आई मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर एमआईआर ठीक है सर तो तुम्हारे लिए पूरी खार प्रिपरेशन ने आवाज़ जोना चलो तो हमने की कोड बाय एक टा ग्राफ का गुज़ नहीं बा ग्राफ का गुज़ नहीं है थोड़ा एक टा डेटा सेट लिख बा लिखे ए शाप्ता सीरियली लिखे फिल्म बना ठीक है सर तले ए डेटा जोनो ए शाप्ता सिग्नल के रूप में हो बे ठीक है तुम एक बार देख बार एक बार मुने रख बार ये भावे कुछ ड्रॉ कर बात है ये भावे तीन चार बार प्रैक्टिस कर ले तीसरी बार ऐसे में एक बार जो शॉप रूल एम नी की माध्यम से मुझे चले आ चुके ठीक है चाहे गुलाब आर माने तुम्हारे देखे देखे आर कॉर्नर प्रोजेक्ट कर चुके ठीक है चाहे तीन चार बार प्रैक्टिस क
ট্রানজিশন তাহলে মাল্টি লেভেল ট্রানজিশনে আমরা তিনটা ভোল্টেজ লেভেল ব্যবহার করব তো মাল্টি লাইন ট্রানজিশন থ্রি লেভেল এম এল পি থ্রু স্কিম ইউটেস কি তোমার থ্রি লেভেলস তাহলে একটা পজিটিভ জিরো আর একটা কি তোমার নেগেটিভ ঠিক আছে তিনটা ভোল্টেজ লেভেল ব্যবহার করতেছে অ্যান্ড থ্রি ট্রানজিশন রুলস টু মুভ বিটুইন দ্য লেভেলস এবং তিনটা ট্রানজিশন রুল আছে মুভ বিটুইন দ্য লেভেলের মধ্যে তাহলে রুলগুলো কি কি ইফ দ্য নেক্সট বিট ইজ জিরো দেয়ার ইজ নো ট্রানজিশন তার মানে যদি জিরো হয় জিরো হইলে তোমার কি নো ট্রানজিশন সিম্পলি জিরো হইলে নো ট্রানজিশন তার মানে ওয়ান হইলে অবশ্যই কি হয়েছে তোমার ট্রানজিশন হয়েছে ঠিক আছে এখন ইফ দ্য নেক্সট বিট ইজ ওয়ান অ্যান্ড দ্য কারেন্ট লেভেল ইজ নট জিরো দ্য নেক্সট লেভেল ইজ জিরো তাহলে ওয়ান হলে যদি ট্রানজিশন হয় হ্যাঁ তাহলে এখানে ট্রানজিশনের আন্ডারে এখন আবার কি আছে তোমার ইফ আর এলস আছে ঠিক আছে ইফ আর এলস যদি তোমার প্রিভিয়াস ভোল্টেজ লেভেলটা জিরোতে না থাকে ঠিক আছে তাহলে এটাকে কি করতে হবে তোমার জিরো ভোল্টেজে আনতে হবে আর যদি জিরো ভোল্টেজে থাকে ইফ দ্য নেক্সট বিট ইফ দ্য নেক্সট বিট ইজ ওয়ান দেন দ্য কারেন্ট লেভেল ইজ নট জিরো যদি জিরো না হয় দ্য নেক্সট লেভেল ইজ জিরো ঠিক আছে ইফ যদি এটা কি নট জিরো হয় হ্যাঁ ইফ নট জিরো হয় তাহলে কি করতে হবে জিরোতে আনতে হবে ঠিক আছে যদি তোমার প্রিভিয়াস ভোল্টেজ লেভেলটা যদি প্রিভিয়াস ভোল্টেজটা নট জিরো হয় তাহলে জিরোতে আনতে হবে ঠিক আছে আর তারপর এটা কি হচ্ছে ইফ নেক বিহি ইট ওয়ান অ্যান্ড দ্য কারেন্ট লেভেল ইজ জিরো তাহলে যদি অলরেডি তোমার যদি মানে প্রিভিয়াস লেভেলটা যদি তোমার কি জিরোতে অলরেডি থাকে তাহলে কি করতে হবে যে the next level is the opposite of the ne- uh, last non zero level tar mane ekhon transition hoyle ki hobe tomar ekhon opposite hote hobe ki opposite s i t e opposite of uh, last ki non zero level thik ache tale zero hoyle no transition zero hoyle je level e ache oi level e tale one hoyle transition এখন ট্রানজিশন হওয়ার দুইটা সূত্র যদি প্রিভিয়াস লেভেল জিরোতে না থাকে তাহলে আমাকে জিরোতে আনতে হবে আর প্রিভিয়াস লেভেল যদি জিরোতে থাকে তাহলে আমাকে কি করতে হবে অবশ্যই ট্রানজিশন করতে হবে তাহলে এখন কোন দিকে ট্রানজিশন করবো পজিটিভ বা নেগেটিভ সেই ক্ষেত্রে আমার দেখতে হবে যে আগের নন জিরো লেভেলটা কিসে আছে আগেটা যদি পজিটিভে থাকে তাহলে আমি নেগেটিভ নিবো আগেটা যদি নেগেটিভে থাকে তাহলে আমি পজিটিভে নিবো এখানে লিখছি অপোজিট দ্য লাস্ট নন জিরো লেভেল কথা বুঝে গেছে এখন ড্র করলে এটা সিম্পলি বুঝে যাবা ঠিক আছে তাইলে জিরো হইলে কি তোমার নো ট্রানজিশন ঠিক আছে জিরো হইলে নো ট্রানজিশন তাহলে ওয়ান হইলে কি ট্রানজিশন তাহলে ওয়ান হইলে ট্রানজিশন করব কখন কখন করব দুইটা সূত্র ঠিক আছে যদি আমার অলরেডি ভোল্টেজ লেভেলটা জিরোতে থাকে ঠিক আছে তাইলে আমি কি করব অলরেডি ভোল্টেজ লেভেলটা জিরোতে থাকলে তাহলে অপোজিট নন জিরো মানে আগের যে নন জিরো লেভেলটা আছে তার অপোজিটে যাবো তাহলে আগের নন জিরো লেভেল কি ছিল দেখো এখানে কিন্তু জানি না এখানে আমি কি করছি ওয়ানের জন্য পজিটিভে চলে গেছি এখন দেখো এখানে কিন্তু দুইটা লাইন আরও অ্যাড করা আছে হ্যাঁ এই দুইটা লাইন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটু খেয়াল করে দেখো ইন দ্য ফার্স্ট রিট ইজ জিরো লেট আর অ্যাজিউম দ্যাট দ্য লাস্ট লেভেল ওয়াজ অ্যাট জিরো ভোল্টেজ আমার কোনো একটা ডেটা যদি ধরো জিরো দিয়ে শুরু হয় এরকম ঠিক আছে তাহলে লাস্ট নন জিরো লেভেলটা কিসে ছিল তোমার জিরোতে ছিল তুমি ধরে নিল ঠিক আছে যদি তোমার কোনো একটা ডেটা জিরো দিয়ে শুরু হয় তাহলে আগেরটা তোমার আগে যে আগের আগের যেটাই থাকুক না কেন জিরো বা ওয়ান সেটা তোমার আগে জিরোতে ছিল দ্য ইফ দ্য ফার্স্ট বিট ইজ জিরো লেট আস অ্যাজ ইউ দ্যাট দ্য লাস্ট লেভেল ওয়াজ অ্যাট জিরো লেভেল তার মানে জিরো হইলে সবসময় কোথা থেকে স্টার্ট হবে তাহলে জিরো হইলে তোমার কি তোমার নো ট্রানজিশন তার মানে জিরো হইলে সবসময় জিরো ভোল্টেজ থেকে স্টার্ট হবে কথা বুঝছো তাহলে এটি এটি এখানে দেখো জিরো হইলে কোথা থেকে শুরু করছে জিরো ভোল্টেজ থেকে তার মানে প্রথম বিট যদি জিরো হয় তাহলে সবসময় আমি কোথা থেকে স্টার্ট করি জিরো থেকে এই যে জিরো হইলে নো ট্রানজিশান এখন তো তাহলে তোমার ধরে নিতে হবে তাই না যে আমি জিরো হইলে নো ট্রানজিশান তাহলে আগের ভোল্টেজ লেভেলটা কোথায় ছিল ঠিক আছে তাহলে জিরো হইলে যে নো ট্রানজিশান আমি সবসময় জিরো হইলে প্রথম বিট যে জিরো থেকে স্টার্ট করব এটা তুমি ধরে নিবা কি যে আগের তোমার যে লেভেলটা সেটা কিসে ছিল তোমার জিরোতে ছিল ঠিক আছে এটা ধরে নিবা এখন কথা হচ্ছে ইফ দ্য ফার্স্ট বিট ইজ তোমার ওয়ান হয় ইফ দ্য ফার্স্ট বিট ইজ ওয়ান লেট আস অ্যাজিউম দ্যাট দ্য লাস্ট নন জিরো পালস ওয়াজ নেগেটিভ যে ধরে নিবা আগের নন জিরো পালসটা কী ছিল তোমার আগের নন জিরো পালসটা তোমার কী ছিল তোমার নেগেটিভ ছিল ঠিক আছে তার মানে তোমার এটা ধরে নিতে হবে যে জিরো হইলে তুমি প্রথম বিট কি থেকে স্টার্ট করবা 
0 থেকে স্টার্ট করবা আর প্রথম বিট যদি 1 হয় কি থেকে স্টার্ট করবা পজিটিভ থেকে স্টার্ট করবা ঠিক আছে তার কারণ 0 হলে তুমি ধরে নিবা যে আগে তোমার লেভেলটা কি ছিল তোমার ভোল্টেজ লেভেলটা 0 তে ছিল 1 হলে তুমি ধরে নিবা যে আগে নন জিরো পাস্ট কি ছিল তোমার নেগেটিভ ছিল ঠিক আছে তাহলে এই সূত্রটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এইটার সাথে সাথে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন স্টার্টিং এই কিন্তু এটার প্রবলেমটা হয় তাহলে জিরো হইলে তুমি কোথা থেকে শুরু করবা জিরো হইলে सिंपली জিরো ভোল্টেজ থেকে শুরু করবা 1 হইলে কোথা থেকে শুরু করবা सिंपली পজিটিভ থেকে শুরু করবা এটা মনে রাখো ঠিক আছে যে আমি জিরো হইলে সব সময় জিরো ভোল্টেজ থেকে স্টার্ট করব এটা হলো স্টার্টের রুল ঠিক আছে স্টার্টের রুল যে জিরো যদি হয় তাহলে আমি জিরো ভোল্টেজ থেকে স্টার্ট করব আর 1 যদি হয় তাহলে আমি পজিটিভ ভোল্টেজ থেকে স্টার্ট করব ঠিক আছে এবং লেট এটা কিন্তু বলে দিতে হবে যে লেট যে লাস্ট নন জিরো পালস ওয়াজ নেগেটিভ যদি ধরে নিলাম লাস্ট নন জিরো পালস নেগেটিভ আর জিরো থেকে যদি স্টার্ট করো প্রথম বিট হয় তাহলে ধরে নিতে হবে লেট দ্য লাস্ট লেভেল ওয়াজ অ্যাট জিরো ভোল্টেজ ঠিক আছে এটা ধরে নিতে হবে আচ্ছা ধরে নিলে তাইলে যদি মান এটা যদি জিরো হয় তাহলে প্রথম বিটটা ওয়ান তাহলে আগেরটা ধরে নিচ্ছি নন জিরো তোমার ছিল তাহলে এই জন্য আমি পজিটিভ করছি তাহলে আবার এখন জিরো তাহলে জিরো হইলে কি ট্রানজিশন এখন অরিজিনাল সূত্রে আসো জিরো হইলে নো ট্রানজিশন তাহলে নো ট্রানজিশন ওয়ান হইলে ট্রানজিশন কিন্তু ট্রানজিশন তোমার দুই রকম যদি ভোল্টেজ লেভেলটা জিরোতে না থাকে তাহলে কি করতে হবে জিরোতে আনতে হবে যদি জিরোতে আনলাম আবার ওয়ান তাহলে ওয়ান হইলে কি করতে হবে ট্রানজিশন ট্রানজিশন তোমার যদি ভোল্টেজ লেভেল জিরোতে থাক না থাকে জিরোতে আনতে হবে ভোল্টেজ লেভেল অলরেডি কিসে আছে তোমার জিরোতে আছে তাহলে যদি জিরোতে থাকে তাহলে কোনটা এল সেটটা যে আগের যে নন জিরো লেভেল আগের নন জিরো লেভেল কি ছিল পজিটিভ তার অপোজিটটা করবা সেটার অপোজিট কি তোমার এই যে নেগেটিভ করলা এখন আবার জিরো জিরো হইলে কি তোমার নো ট্রানজিশন কোনো ট্রানজিশন নাই ওয়ান হইলে ট্রানজিশন তাহলে ওয়ান হইলে ট্রানজিশন করে যদি এটা জিরোতে না থাকে কি করতে হবে আমার জিরোতে যাইতে হবে আবার যদি তোমার কি হয় এটা যদি ওয়ান হইলে ট্রানজিশন যেহেতু জিরোতে আছে তার মানে কি করবো আগে নন জিরো লেভেলে অপোজিট পজিটিভ এগুলো ঠিক আছে বুঝা গেছে তোমার আমার কথাটা এখন আমরা এমএলটি থ্রি আর এম আই এর জন্য এটা পারফর্ম করবো আগে আমরা কি পারফর্ম করি এম এল টি থ্রিটা পারফর্ম করি তাহলে জিরো হইলে কোথা থেকে শুরু করব বলো জিরো থেকে হ্যাঁ ভেরি গুড জিরো হইলে জিরো থেকে শুরু করব এবং ধরে নিব যে লাস্ট ভোল্টেজ লেভেল ওয়াজ অ্যাট জিরো লেভেল এরপরে জিরোর পরে ওয়ান তাহলে জিরোর পরে যদি ওয়ান থাকে তাহলে আমরা কি করব এটাকে কোন দিকে যাব পজিটিভে যাব হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে কেন তার কারণ কি যে প্রথমেই যদি আমার এরকম ওয়ান পেয়ে যাই তাহলে বা দ্বিতীয়ত যদি জিরোর পরে ওয়ান পাই মানে প্রথম ওয়ানটা তুমি পজিটিভে কেন যাব তার কারণ তুমি ধরে নিবে লাস্ট নন জিরো মানে লেভেল ওয়াজ নেগেটিভ ঠিক আছে এখন জিরো এখন কোথায় যাব বলো যদি তোমার এই কারেন্ট ভোল্টেজ লেভেল জিরোতে না থাকে তাহলে জিরোতে নিতে হবে ঠিক আছে প্রথম সূত্রটাই হচ্ছে যে যদি কারেন্ট ভোল্টেজ লেভেল জিরোতে না থাকে তাহলে জিরোতে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি কি করলাম প্রথমবার জিরোতে নিলাম ঠিক আছে এখন আবার ওয়ান এখন কি করব ট্রানজিশন তাহলে এখন কারেন্ট ভোল্টেজ লেভেল কোথায় আছে জিরোতে আছে তাহলে জিরোতে যেহেতু আছে তাহলে কি করতে হবে ট্রানজিশন করে পজিটিভ বা নেগেটিভে যাইতে হবে তাহলে এখন কোন দিকে যাবে কি হবে no transition no transition zero তেই থাকবে ঠিক আছে আবার zero কি হবে no transition মানে zero তেই থাকবে এখন one তাহলে one হইলে কি হবে positive 
এখন ওয়ান হইলে যেহেতু জিরোতেই আছে তাহলে কোথায় যাবে এখন পজিটিভে যাবে ঠিক আছে এখন ওয়ান হইলে কি হবে জিরো এখন ওয়ান হইলে যেহেতু পজিটিভ সাইডে আছে এই জন্য কোথায় আসবে জিরোতে আসবে ঠিক আছে তাহলে এগুলো কিন্তু একটু প্র্যাকটিস করলে হাতের মুখে আসবে ঠিক আছে তাহলে জিরো হইলে আমরা জিরোতে স্টার্ট করলাম ওয়ানের জন্য কি করলাম পজিটিভ করলাম তারপরে যেহেতু জিরো আছে জিরোতেই থাকলো জিরোতেই থাকলো এরপরে ওয়ান ওয়ান হইলে ট্রানজিশন যেহেতু এটা জিরোতে নাই এই জন্য জিরোতে আনলাম ঠিক আছে তারপরে আবার ওয়ান যেহেতু জিরোতে আছে সেহেতু ট্রানজিশন হবে তাহলে নব জিরো আগের লেভেল কত ছিল পজিটিভে ছিল এবার ওয়ানের জন্য আমি কি করলাম নেগেটিভে দিলাম এখন যখন এখানে আসছি একটু খেয়াল করে দেখো তোমরা কি কনফিউজ হও এই যে এই জায়গায় এসে কনফিউজ হয়ে যাও ঠিক আছে ঠিক আছে এখানে এখানে এসে কনফিউজ হওয়ার কথা নয় তাহলে এখানে আমি কি করছি এটা নেগেটিভে আসছি তাহলে এই এই পর্যন্ত কিন্তু আমার সিগন্যাল ড্র করা আছে ঠিক আছে আমার কিন্তু এরপরে কিন্তু আমি ড্র করি আমার এটা নেগেটিভ লেভেল এখন এখন যদি ওয়ান হয় তাহলে আমার কি সিগন্যালটা কোথায় আছে জিরোতে আছে নাকি নাই তাহলে জিরোতে নাই তাহলে কি করতে হবে এই জন্য কিন্তু আমি এটাকে এই যে জিরোতে নিয়ে গেছি ঠিক আছে এখানে ঠিক আছে তাহলে আবার জিরো হইলে যেহেতু নো ট্রানজিশন তাহলে এই জন্য সেম লেভেলেই আছে আবার জিরো হইলে যেহেতু নো ট্রানজিশন সেম লেভেলেই আছে যেহেতু ওয়ান হইলে ট্রানজিশন সেহেতু আগের নন জিরো লেভেলে অপোজিটটা হয়েছে এটা উল্টা দিকে গেছে আবার ওয়ান হইলে যেহেতু ট্রানজিশন সেহেতু তোমার যেহেতু জিরোতে নাই এই জন্য আমি কি করছি এখান থেকে আবার জিরোতে নিয়ে আসছি ঠিক আছে আচ্ছা এএমআই কি ছিল এএমআই বলো কি ছিল এএমআই জিরো হইলে কি ছিল তোমার জিরো ভোল্টেজ তাই না ইয়েস স্যার ওয়ান হইলে কি হবে তোমার পজিটিভ নেগেটিভ অল্টারনেট তাহলে ওয়ান হইলে এখন কি করব পজিটিভ জিরো হইলে কি তোমার জিরো ভোল্টেজ তারপর জিরো হইলে কি জিরো ভোল্টেজ ওয়ান হইলে এখন কোন দিকে যাবে বলো নেগেটিভ নেগেটিভে যাবে ভেরি গুড ঠিক আছে এখন ওয়ান হইলে কোথায় যাবে जिरोते ब्लिंग আগে করাবো না আগে করাবো হচ্ছে তোমার স্ক্র্যামলিং ঠিক আছে স্ক্র্যামলিং তো তোমার ওই যে তোমার এমআই কে ইমপ্রুভ করা হয়েছে কারণ এমআই তো আসলে লং ডিসটেন্সে ইউজ করা যায় না তার কারণ ওই যে তোমার জিরো হইলে তোমার অনেকগুলো যদি জিরো পর পর থাকে তাহলে ভোল্টেজ লেভেল জিরোতেই থেকে যায় ঠিক আছে ডিসি কম্পোনেন্ট প্রবলেম এবং বেসলাইন মনিটরিং প্রবলেম হয় কিন্তু ওয়ান হইলে তো ওয়ান আর জিরোর মধ্যে অল্টারনেট করে এই জন্য তখন এমআই কে আসলে ইমপ্রুভ করা হয়েছে এই তো আমরা নেক্সট ক্লাসে শিখবো ঠিক আছে আজকের মতো এটা থাক এখানে